他们。哎，别做了，这些事儿让你妈他们做就好了。嗯，没事。帮我收拾东西吧，我要去趟上海，那边分店的货卖光了，我得赶去上点货。去上海上货，四北还好吗？秋荷，我真的是去上海上货的。我知道。我只是说，既然你要去上货，就顺便去看看小玉吧。她一个人也挺不容易的。你去看看她有什么困难，也好顺便资助她一下。秋华，我可是跟你说啊，你只能去帮助帮助她，可别再发生那种事了。不会的。大少爷，大少爷，现在陶长南在景德镇的名气越来越大，就是因为他做出了两种不同凡响的瓷器，一种是薄胎瓷，另一种是釉里红。哼，他很聪明，做完了以后就拍照，然后登在报纸上，还请记者开会，新闻记者会，对。开完会，那些记者在报上写文章。现在不只是在国内，还有国外那些洋人们，在报上看了照片以后，都跑到景德镇来买陶家的瓷器。大少爷，可能我说话不好听，你别在意。你说，你说，按照这个情形，赵家已不如当年了，因为我们没有新的产品，自然也就卖不出好的价钱了。一个好瓷商，好的产品就那么几个。我们赵家官窑靠的是什么？是产品的质量。要想和陶家比试，光靠几个创新是不够的。我们靠的是经营的谋略。这里面学问大。你比如说，美人醉，他们出美人醉，我们也可以出美人醉。他们卖的贵，我们就卖的便宜。这样，我们逐渐会把市场拉拢过来，早晚会击垮他们。大少爷，可是我们没有美人醉的配方，怎么生产？这个我会想办法的。大少爷，有个好消息，陶家窑厂的刘大勇，现在差不多每天都到雀盛堂来抽大烟，但他又没有钱，每次都赊账，已经欠下很多钱了。你这一说，他提醒我了。现在这个时候，那个刘大勇，该派上用场了。慢点，慢点啊！哎，把脚底下收拾干净。好嘞啊！刘师傅，你怎么了？啊，柴师傅，没有。柴师傅，这窑要是没什么事的话，我我我走了啊。刘师傅，哎，慢点啊，你等一等。别让二少爷知道了。你要是真能把他戒了就行，你再抽下去，就没有不透风的墙。柴师傅，我我先走了，我先走了啊！哎，我先走了啊！这个烟炮还赊账
，明天我就还你啊！再赊一次先记账嘛。哎，快看，赊个烟炮。你欠多少钱知道吗？来人，来，哎哎、走走走，出去！哎，你们你们走，没钱他也出去打烟。走，走，你们出去走。哎，你们你们不能这样，你们、哎、你们。刘师傅，哎，孙管家，你来的正好。你们店这伙计太凶了，呃，我就赊一个烟炮、呃，他们就把我赶出来了。你看，还把我推出来。你看，这这这是，刘师傅，他们是有眼无珠啊，别跟他们一般见识。哎哎哎哎、我们大少爷想请你抽烟，你愿意抽多少就抽多少。哎、哦哦，谢谢大少，谢谢苏管家，谢谢啊。少爷，这景德镇的瓷器这么好，有什么来历吗？哼，当然有来历了。你知道吗？咱们景德镇以前不叫这个名字，叫昌南镇。后来因为陶瓷出名，所以在宋真宗年间，他用他的年号景德，给景德镇命了名。距今啊，都已经一千多年了。呵，皇上用年号给一个镇命名。真是了不起！哎，咱们景德镇不光是瓷器出名，这茶叶也出名啊。这唐朝的诗人白居易在《琵琶行》里边就说了：“商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。”可见咱们景德镇的茶叶不得了啊！这，这说的是浮梁，也没说景德镇呐。浮梁就是景德镇呐、啊。那是在唐宝元年间，咱们镇溪水泛滥，老百姓都伐木为粮，就得名叫浮梁县。所以呢，这浮梁说的就是景德镇。二少爷，你懂得可真多。书中自有黄金屋，都是书上说的。等我儿子出生啊，我肯定让他发奋读书，不能像我似的。这巧儿怀上了，我不知道。不知道你就说等你儿子出生了，我看你是想儿子想疯了吧？<笑>不过你懂得读书的重要性，这也是好事。二少爷，你又取笑我，那就祝你早得贵子吧。<笑>谢谢二少爷。我看见你们了，哦，是吗？啊，大山，啊，学会了吗？哥，差不多了，是吗？啊，学会了那，呃，试试试试，来，秀子，照一个，照一个，那我给你们照一张，好。嗯、哥，照进去了，好，行。那学会了就赶紧去吧。哎，嗯，入戏，嗯，他还算蛮机灵的。这小子学什么？快着呢。嗯，哎呀，师傅说的那火候掌握，还真得好好学学。嗯，哎，对对，挺不容易的，是很难。都安排好了，嗯，哎，东西拿来了，这是陶家的藏品，啊，这就是美人醉，是。贺天先生，秀子小姐，我照了好多照片，你们可以看。好，给我吧。啊，太妙了，有人看见你吗？没人看见。是极品呐、啊！我一定要把他带回日本去，好好研究研究。如心，一定要想尽办法弄到这配方啊！放心吧，贺天先生
。啊，啊，谢谢你了，不用谢，秀子。贾先生，这是给你的，拿着。谢谢。秋子，哎，大先生，先生请。这样下去不是办法呀，陶家早晚会把咱们的生意给击垮的。哎，刘大有欠我们上万块钱了吧？嗯，跟他摊牌，现在已经到时候了。好。嗯。哎，刘师傅。哎，刘师傅。你这是去哪儿啊？啊，苏苏管家，哎，去去抽两口，哎，抽两口，哎，好，我陪你去。那好啊，好，走走走走走。哎，刘师傅，这烟怎么样？哎，好，好，这云土啊，就是好。刘师傅，我们给你抽的烟可都是打五折的。哦，那谢谢了，谢谢苏管家，谢谢谢谢。哎，刘师傅，有件事想跟你商量一下。什么事啊？我知道，陶家窑厂能够做出那么多好的瓷器，都是因为有你把关。每一件瓷器都是经过你的手做、胎、绘制，然后上釉。如果没有你，陶家也走不到今天。那是当然了，啊！你替陶家做了这么多，可陶家给了你什么？刘师傅，我有些替你抱不平啊。那没办法，陶老爷子对我不错，而少爷，哎，也挺尊敬我。知足啦！哎，你说有什么事要跟我商量啊？啊，我们家大少爷要买美人醉的配方。什么？美人醉的配方？是啊，刘师傅，我们大少爷说了，只要能买到美人醉的配方，我们花多少钱也愿意。不不不，这种事在景德镇做不得的。这二少爷要是知道了，非要了我的老命不可呀！这没什么，刘师傅，顶多割你的草鞋罢了。他割你的草鞋，你可以到我们赵家来嘛。宋管家，在景德镇，如果我被割了草鞋，那我的脸往哪儿割呀？这么说，刘师傅，你是不愿意把配方卖给我们赵家了？苏管家，你就别为难我了。听说你们陶家二少爷最讨厌别人抽大烟，还把他的亲舅舅给赶出了窑厂。刘师傅，有这回事吗？苏管家，你实话告诉你吧，如果你不把美人醉的配方交给我们赵家，我就把你抽大烟的事。告诉陶长南，苏管家，说不得，说不得，我求求你千万说不得呀，苏管家，这事好商量吗？师傅，这事儿没商量。陶长南不是去上海了吗？啊，没几天就要回来了吧？在他回来之前，如果你还不把配方交给我，我就把你抽大烟的事捅到陶家去。苏、啊、管家，苏。大少爷，我在楼下跟他摊牌了，他还是不肯把配方卖给我们
。那当然了，当了陶家竞争对手的面，他当然不敢卖。不过，我有办法。大少爷，你还有什么办法？陶家窑厂除了他，是不会有人把这个配方卖给我们的。你就别管了，我一定会把美人醉的配方拿到手的。还算顺利吧，还行啊,啊。不过，这路上有很多逃难的人都在议论，说这日本兵很快就要打进来了。是啊，现在上海也到处传言，说日本鬼子在杭州湾一带活动。老爷子，店里的生意怎么样？好不好啊？还好，就是因为有这些消息。很多外国人都跑到店里买美人醉，准备啊，战士一起就启程带回国。哎，现在战士这么紧张，你对今后有什么打算呢？哼，我能有什么打算？我从东北逃到上海，现在上海都不太平了，我还能再逃到哪儿啊？也是，你说现在全国上下，哪儿还有一片净土啊？哎，走一步算一步呗。来，不说这些了，喝酒。嗯，哎，老爷子，啊、小玉母子还好吗？还好，四北挺好的，这孩子都会叫老爷了。好。都会叫老爷了。哎呀，真聪明啊！他们现在住在哪儿啊？跟我住一块儿。哦，那那我能去去看看他们吗？哎，长南呐，你是我的恩人。按道理说，不管发生什么，我都不应该责怪你。可有些话，我。你说，长南，当年小玉怀着思北，跑到景德镇要给你把孩子生下来。你说你们家倒好，不但不认他，孩子生下来还要把孩子抢走。小玉回来跟我哭的跟什么似的，我这个当爹的，我听了心里能舒服吗？长南，这天下这么不太平，你说万一哪天我不在了？他娘俩怎么过日子？哎，老爷子，你别这么说，这事儿啊，都是我没处理好，我没尽到责任。不过你放心，只要我还在一天，我绝对不会让他们母子俩受苦。长安，有你这句话，我也就放心了。刘师傅，哎哎，哎，哎，哎，哎，大山呐，啊，哎，上次给我那燕儿，燕儿，还有吗？有啊，不过在我房间里呢。好，快快说，师傅，哎哎哎，那到我房间去抽吧。嗯，哎，燕儿，着什么急呀、啊？哎，难受，快，快拿烟儿啊！好了，给你拿。来，师傅，我给你点。有钱没有？以后给我拿点，这烟啊，还是不过瘾，我得去烟馆抽抽两口。师傅，我也没什么钱了
，你以前借的钱，到现在还没还给我呢。会还给你的，哎，有没有？拿来，快呀，快点，快点。那，都在这儿了。好嘞，哎，师傅啊，我想跟您请教件事儿，你看你能不能做？哎呀，快说快说说说，是这样的，我有个朋友啊，是在菲律宾做陶瓷的，他愿意出大价钱买美人醉的配方。不行，这事儿不能做啊！这样让二少爷知道了，那可不要了我的老命啊！师傅，二少爷不会知道的。人家是买咱们的配方，在菲律宾，在南洋做，根本就不在国内销。你想，他不在国内销，二少爷怎么会知道啊？我跟你说啊，他们即使是有了这配方，哎，没有谣言，把庄师傅那也烧不成美人醉的。哼，师傅，你是不是没有配方啊？那要没有配方就算了。哼，配方。确实是在二少爷手里，可我干了三十多年陶瓷了，这美人醉什么配方、多少配比，我一清二楚啊！师傅，人家可是愿意出这个价钱买配方啊！这个数，多少钱呢？一万块大洋。这么多钱呢、啊？师傅，你就别犹豫了，这可是一大笔钱呐！这两天一过，那人就回去了。这事儿，你让我琢磨琢磨。哎，明儿给你回话啊。哎，行，师傅。哎，哎，这可是天大的事儿啊，任何人都说不得啊、呃。知道了，师傅，你就放心吧。哎，哎，哎，哎。哎现在年轻漂亮，可以找到喜欢你的男人。好，你不是二夫。虽然你不是我的丈夫，可是我们已经有了私本，我不能再嫁别人了。钱财、名分。还有家庭，这些我都给不了你。你当然可以嫁人。你如果这样下去的话，我会内疚一辈子的。不，陶大哥，你不要劝我，也不要内疚。等四北再长大一点，我就会把他送还给你家，然后找一个我的去处。让四北再长大一点，你再找一个去处。你这话什么意思啊？啊？你要去哪儿说今天临时有事，来不了了。那今天拿不到钱了。哦不不不，师傅，他把这事儿委托给我了。你看，这儿
，银票都在我这儿呢。只要你把秘方给我，这钱就是你的了。各种料的配方，还有铜釉的制作，呃，上釉的方法，我都写清楚了。哦，他呀，只要照着做就行了。哎，好啊。哎，啊，这事儿可是天知地知，你知我知，懂吗？师傅，你已经交代过了，放心吧。好了。方拿到了，拿到了，太好了！你立了一大功，来，拿去喝酒。谢谢哥，那我走了。爹，怎么这么晚才回来？哼，县太爷，给您看眼东西。您看看这个，美人醉配方是。从哪儿弄来的？刘大友卖给我的。他敢卖配方给你？啊，他当然不敢。不过我有我的办法。真的假的？嗨，爹，真的假的？明天上窑一试不就知道了？不用试了，烧不成是上了别人的当。要烧成了，脸上也没什么光彩。到底不是赵家的东西。赵家官窑祖祖辈辈什么时候用过别人的配方？爹，这都什么年代了，还官窑民窑的？是人家陶家是民窑，可是民窑现在挤得咱们官窑没饭吃啊！只要能重振赵家雄风，我什么事儿都敢做。咱们赵家这几年生意没做好，是因为没有新的产品，经营没做好。您既然把家业都交给了我，您就放心吧，踏踏实实做您的县太爷，啊！那你也不能做出让咱们赵家丢脸的事。哼！大少爷啊，您来的正好，我们新出了一批青花，您看看。少爷，您放心，我请镇上的老前辈看过了，都说是上品，跟元青花有一拼呢。<笑>好，太好了，吴师傅，这个月我发你双份工钱。谢谢大少爷。好，对了，呃，下一窑，按这个配方烧。哎，这不是美人醉的配方吗？大少爷，这从哪儿来的呀？从哪儿来你就别问了，你照着烧就是了。大少爷，我们赵家官窑从来没有烧过这个配方，我怕万一烧砸了。烧砸了不怪你。烧吧，好吧，我试试。只要能烧成喽，再加上咱们赵家的青花，那就能重振赵家官窑当年的雄风，彻底打败陶家。
秀子，给你看样好东西。美人醉的配方我拿到了。真的，太好了。哎，和田先生呢？哦，他先回国了。他回去了。啊，不过没关系，我们可以给他寄过去。嗯，好。爹，哎，你找我什么事儿啊？爹，您看，咱们也烧出美人醉了。这橙色比不上陶家的。啊，老爷，我看这橙色就很好。如果有什么差异啊，也得像老爷您这样的行家才能看得出来。那些外行和洋人呐、啊，他们根本就不懂。只要是釉里红。他们就照买。是啊，爹，陶家全靠的是釉里红，独霸这个市场，而且把价格做得很高。既然我们已经有了，我就会反其道而行之，把价格降下来，把市场给夺回来。如心呐，我告诉你一件事：咱们赵家历来都不会做欺行霸市的事。这个釉里红，货品比不上陶长南。如果就让这个货流到市场上去，不但伤害了陶家，咱们自己也会深受其害。更严重的是，整个景德镇都会蒙受毁誉之辱。爹，现在考虑不了那么多了，把市场夺回来，那才是最重要的。老爷，嗯。爹，我遵照您的教诲，也让武师傅烧了一批官窑青花。您过过目，吴师傅，哎，好，从釉色到图案设计，确实上乘之作。这才是咱们赵家官窑的青花瓷，在景德镇也是独此一家。吴师傅，恭喜你，好久没做出如此上乘之品了。老爷，这都是大少爷的功劳。大少爷不惜工本，把以前的柴窑都给翻新了，用的都是上等的材料啊。所以啊，我也不能辜负了大少爷一片苦心呢、啊。嗯，好呀，如心。这件事让爹很欣慰，今后要多努力啊！哎，大少爷，咱们怎么办？找办，接着收。娘，举头望明月。不好了，出事了！怎么了？来，进去玩去。哦，赵家烧出了美人醉，在南昌和九江大量售卖，把我们的生意都给抢了。赵家怎么会烧出美人醉呢？哎呀，谁知道呢？会不会是有人把配方泄露出去了呢？应该不会啊，配方一直在昌南手里啊。哎呀，那可怎么办呢？秋荷啊，昌南什么时候回来？他已经拍电报说明天就回来了。这个赵如新做事一向投机，就算他弄到美人醉的配方，我也不觉得稀奇。不过这事还是等昌南回来再说吧。大哥，你再去打听打听，看看还有什么消息没有。哎，好。娘，别担心了。哎，柴师傅，这大白天的，又没开窑，喝什么酒啊？
，你知道吗？赵家业烧出了美人罪，我担心两虎相争，必有一伤。他们家也烧出了美人罪。哎，是不是他们也找到烧美人罪的窍门了？不可能，这美人罪的配方是二少爷费了九牛二虎之力才研究出来的。凭他赵家那几个人，哼，做梦！哎呀，如果是这样，那他们怎么烧出美人罪的？我担心有人把配方透露出去了。不会吧，柴师傅，这话可不能乱说呀。师傅，停在这个门口。好，好，好，好。好了，给，谢谢。思源。嘿，乖，乖，想没想妈妈？想了啊，小西瓜，打开。哎，妈妈呢？在里面。哦，哎，咦，喜不喜欢？喜不喜欢？好，玩去吧。长南，哎，就好。你不在的时候出大事了。出什么事了？赵家烧出了美人罪。赵家烧出了美人罪。这这怎么可能呢？如果不给他配方的话，就算是他能够烧得出来，那也不可能这么快啊！昌南，你别小看人家赵家，现在货都发到九江还有南昌去了，而且价钱也比咱陶家便宜一半呢。这是真的吗？嗯。我去趟药厂。去吧。二少爷。这赵家的美人罪啊，跟咱们陶家的美人罪比较起来，还是有很大区别哟、哦。他们这个只上了一次诱和吹铜。你说的没错，但是这些外人是看不出来的。哎，这美人罪，从选料、做胎、上釉，到烧制出窑。全景德镇只有我们陶家掌握着独门配方。如果没有人传出去的话，就算是给赵家三年五年，哼，他们连门都摸不着。嗯，没错，少爷。所以这件事儿里边一定有内贼。要说这内贼呢，一般的窑工想做也做不了，因为只有掌握全部工序的人，才有可能知道基本配方。全窑厂掌握所有工序的人只有两个，一个是刘师傅，还有一个就是你，柴师傅。柴师傅，你和刘师傅都是我爹最信任的人，我也不想怀疑你们，但是出了这样的事，你好歹得给我一个说法。做亏心事，不怕半夜鬼敲门。要是觉得我也有嫌疑，啊，那我明天就离开窑厂，回家种田去，啊。哎呀，吴先生，几十年了，我呀从来没受过气，可二少爷。他居然跟我要个说法，太气人了！不干了。你这年纪这么大了，这火气一点都没解、嗯。是啊，长南的话是有些伤人，不过也不是完全没有道理啊。陶家的窑厂，只有你和刘师傅知道这个配方的成分。现在出事了，你说，他不怀疑你们俩？那他怀疑谁呀、啊？行了，我
哎呦我，我不干了还不行吗？哎呀，柴师傅，你别着急呀、啊。你不是和长南说了吗？为人不做亏心事，半夜不怕鬼敲门呐、啊。你就让他查嘛，事情总会有个水落石出的。柴师傅啊，你想一想，赵家把这釉里红衣贱卖，整个市场都乱了。陶家现在的货，都压在家里，长南的压力有多大呀？好，咱现在不说这个，你也难得来，今儿晚上咱哥俩好好的喝两盅，走。嗯，哎。柴师傅，这气伤身，肉伤肝，你要长命百岁啊，还是不生气的好。来来来，走走走走走，喝酒去，喝酒去。啊，我跟你说，我那可有好酒。